。有此一说，西方比我们进步一百年。有些人可能认为言过其实，甚至对此觉得嗤之以鼻。井底观天总觉得眼前就是世界，到国外走走瞧瞧，见见世面，便可知道何以会有如此说法了。位于德国东南方的国王湖是该国最深的湖泊，湖面除了北边一个小小的山凹临近城镇外，整个湖区几乎都被阿尔卑斯山脉包围，搭船航行湖面或是湖区践行期间，时而可见位于西边的德国第二高峰瓦茨曼山脉，满山白雪皑皑的积雪，让一眼望去的视野宛如明信片一般，就是非常欧洲的感觉。这个以水面清澈闻名的美丽湖泊， 5 2平方公里的面积虽然不算很大，但因狭长的地形，头尾两端相距约 7.7 公里，船行航程需要一小时的时间。为顾及水质干净与环保因素，自1909年起，湖区就限定仅有不会造成污染的电动船，或是使用人力的手划船、脚踏船才被允许在湖中航行。旅行撰文的时间是2019年，那1909年是个什么概念呢？ 1909年是指中国的晚清时期，同时也是末代皇帝溥仪刚就位的宣统元年。中华民国的历史始于1911年的辛亥革命。1912年1月1日，中华民国南京临时政府成立，孙文为首任临时大总统。以及110年前，中华民国尚未诞生的年代，国王湖为避免遭受船只重油污染，便已规定限制往来于湖面船只的种类。这等环保意识的先知先觉，着实让人敬佩万分。到国王湖旅游，搭乘电动船是一项相当重要的课题。除了要知道该船驶航于1909年外，不同季节的航行时间表决定了游客最终能够到达的地点，亦使得停留时间、路线规划都完全不同。一早由 Birch t e s k e d e n 搭乘 RVO 841巴士抵达 c o n n e s s y 下车后来不及看手机导航，连要往哪个方向走都搞不清楚，心想跟着一同下车的游客一起走就对了。乘船码头距离车站上需步行约400公尺，沿路有各式商店。有吃有喝，甚至还有体育用品店。虽然此时的雨势已稍微停歇，但地面仍是湿漉漉一大片。航行于国王湖上的第一艘电动船始航于1909年。过往的船舶都是使用木材打造，至2003年航运公司方才新造两艘铁壳船。目前仍在服役的船舶中，最具历史的则建造于1920年。现阶段航行的电动船只有17艘大船和一艘小船。国王湖的航运公司拥有十八条几乎完全相同的电动船，出船后可以见到许多 EMB 停泊于船屋内。船舶航行的能量来自可充式电池，电池利用停驶的夜间充电，白天则以每小时十二公里的平均时速，安静无污染的在国王湖上载客滑行。每艘 EMB 长二十公尺，宽三点五公尺，载客容量九十三人，但因常有儿童手推车与游客背包等的容量计算。一般大概都是以约八十名乘客为限。由 c o n n e s s y Sealand 码头出发，中间会在回音谷稍微停顿一下。若想于 Castle 停靠需事先告知船员，而后抵达圣巴尔多路茂教堂会让游客下船。这段航程约需四十分钟的时间。除了在回音谷听船长吹小喇叭外，其余的时间就是搭船看风景。所以大家上船后无需过于兴奋猛拍照，后面多的是时间。坐落在国王湖西岸中段半岛上的圣巴尔多路茂教堂，因其红色圆穹顶类似洋葱的特别造型，故而成为国王湖目前的标志，亦被俗称为红葱头教堂。进入教堂时，发现地上有许多玫瑰花瓣，原来是此地上午方才举办过婚礼所致。始建于十二世纪的圣巴尔多路茂教堂，教堂名称取自耶稣十二门徒之一的圣巴尔多路茂。他被认为是阿尔卑斯山里农民和挤奶工的主保圣人。此行搭船的行程是 c o n n e s s y s e a l a n d 直接到 s a l a d 回程才在 ST Bartholomew 下船参观。在圣巴尔多路茂教堂这一站搭船回航时，千万不要以为码头上没什么人，就以为没人排队。其实真的人潮几乎都排在一旁的候船室之中，这点一定要特别注意，免得错估搭船时间。旅行社的团客几乎都是在圣巴尔多路茂教堂这一站下船，待再次发动航向 Sailor 时，船上就剩下不到一半的游客了。
。湖面全长七点多公里的航程，多数湖面几乎都是水面无纹，静悄悄。待电动船缓缓滑行过后，方对平静的湖水造成一丝丝起伏的涟漪。前半段航程受限于满载游客的因素，大家很难随心所欲的拍照。后半段的航行时间，你想怎么拍就怎么拍，位置随便坐。一人一位都可以，甚至打开天窗探头出去拍照也 OK。湖岸线近二十公里长的国王湖，地形是在最后一个冰河时期经由冰川流动所凿刻形成。湖水平均深度约九十八公尺，最深处可达一百九十公尺。朴实无华的电动船航行于清澈碧绿的湖面时，完全看不出任何违和感。后半段的航程约二十分钟，航行一段时间后。可以见到远处塞勒码头，安静地躺卧于高耸的群山峻岭之下，不特别注意，甚至会忽略掉码头旁黑色的房舍。国王湖的源头没有农业运作，湖边的居民亦从1980年起便使用管道处理生活用水。清澈的湖水水质据说已达饮用水标准。若非后面还有一大段旅程要走，真想取一瓢饮试试。游客抵达塞勒码头后，一般都是先到一旁的洗手间报道。不然，下一个人位的洗手间就必须到绕过上湖数公里外的牛奶小屋了。一对鸳鸯悠游于清澈洁净的湖面上，这时如初唐四杰之一卢照邻《长安古意》所言，真的是只羡鸳鸯不羡仙。码头区要进入步道的入口处，设有一处可自由开合的闸门。门上特别用绿底白字要求游客记得关门，且特别提醒电动船最后回程的时间是十七点十分。过了闸门后，开始今天真正的徒步行程。路途有多远，步行时间要多久，一切全然不知。不过已做好充足的准备，开始享受自然投身原野的乐趣了。由塞勒码头走到上湖的路段，毕竟就是步行在山谷之中，沿路可折应的路径不算多。不过在十月份这种冷冷的气候下，能够晒到太阳就是一种福分了。沿路一直到牛奶小屋前，几乎都是这种类似铺设白色碎石的步道，路面皆已压设平整，排水性应该也还不错。虽然上船前还偶尔细雨纷飞，但此时踏于其上完全没有失路的感觉。整个区域处于被希特斯加登国家公园内，走了几分钟后就可以看到明显的路径指标，距离前面上湖还有十分钟的路程。走到牛奶小屋需四十五分钟，到今天的目标 Rothback Waterfall 则需要单趟一点二五小时。电动船航行路线提供大家参考